Cześć, mam na imię Rafał, witam Was na kanale Waterjet Support. W dzisiejszym odcinku powiem Wam o stacji uzdatniania wody. Stacja, którą widzicie, jest naszego pomysłu i wykonania i składa się z następujących elementów. Po podaniu wody następuje wstępna filtracja. W tych oto kubkach znajdziecie filtry w dwóch wykonaniach. Mamy filtr mechaniczny. On jest do filtracji z grubnych zanieczyszczeń wody i potem w każdym kolejnym odpowiedniej gradacji filtr taki bawełniany. Po wstępnej filtracji woda trafia do zbiorników, w którym wytrącane są związki wapnia, czyli najzwyczajniej w świecie jest zmiękczana. To jest jeden z kluczowych elementów, czyli twardość wody ma tutaj ogromne znaczenie. Po zmiękczaniu woda trafia do wtórnej filtracji i tutaj w tych kubeczkach mamy już filtry znacznie dokładniejsze, tak aby na wyjściu, wody mieć, na wyjściu stacji mieć wodę zmiękczoną i przefiltrowaną. Ostatni element, który się tu znajduje, to jest zbiornik solanki. Ta solanka służy do tego, aby regenerować złoża mineralne w tych zbiornikach, czyli żeby wypłukać tą butlę z tych wszystkich związków wapnia, które ona pobrała z wody i być ponowną, ponownie gotowa do, do pracy i kolejnego zmiękczania wody. Solankę uzyskujemy poprzez rozpuszczanie takich tabletek solnych w wodzie. Zasada działania tej stacji uzdatniania wody i zmiękczania jest identyczna w takich przemysłowych rozwiązaniach, jak i również w zmiękczaczach domowych. W związku z tym, że nasze maszyny pracują w różnych miejscach i te parametry wody są różne, stacja uzdatniania wody jest uwzględniana przy zakupie każdej maszyny, jest dostarczana razem z maszyną. Żeby zaprezentować Wam efekty działania tej stacji, przeprowadzimy kilka testów wody i pokażę Wam, na co zwrócić uwagę i jakie są różnice między wodą wstępną, a wodą na wyjściu z tej stacji. Na jakość wody ma wpływ wiele czynników. W środku rozpuszczone jest wiele związków chemicznych, takich jak mangan, wapń, żelazo, inne parametry, takie jak temperatura, pH. Wszystko to ma wpływ na żywotność, niezawodność naszej maszyny. Dokładny test wody zlecamy wyspecjalizowanym laboratorium, natomiast wstępne parametry możemy zbadać samodzielnie. Będziemy dzisiaj badać twardość wody oraz ilość wszystkich zanieczyszczeń, czyli takich cząstek zawieszonych, które możemy zbadać takim czynnikiem, takim czujnikiem. Do pierwszego testu użyjemy metody kropelkowej badania twardości wody. Z każdą naszą stacją klient otrzymuje właśnie taki, taki tester. W środku jest krótka instrukcja, jak wykonać test. Można się poczuć trochę chemikiem. Do tej fiolki będziemy pobierać wodę, którą poddamy próbką i potem za pomocą dwóch rodzajów odczynników sprawdzimy, jaka jest twardość tej wody. Sytuacja idealna to, kiedy twardość wody spada do zera lub maksymalnie jednego stopnia twardości. Każdy stopień twardości niemieckiej, bo o niej mówimy, to jest około 17 mg CaCO3 rozpuszczonego w jednym litrze wody. Przejdźmy do testu. Pobieramy sobie i teraz może zanim przejdziemy jeszcze do testu, to tutaj w, szklance, w dwóch szklankach mam z pozoru e, dwie takie same wody. Gołym okiem nie, nie zauważamy żadnej różnicy, natomiast zobaczmy, co wyjdzie nam z testów. Pobieramy sobie 5 ml wody. Instrukcja e, tego testu twardości mówi, abyśmy wpuścili do tej fiolki trzy krople roztworu H1. Jeżeli roztwór zabarwi nam się na czerwono, to oznacza, że mamy do czynienia z wodą twardą. Woda zabarwiła nam się na czerwono, czyli rzeczywiście znajdują się tutaj związki wapnia. I teraz sprawdźmy, ile tych stopni twardości tutaj w tej wodzie wstępnej mamy. Każda kropla roztworu H2 będzie oznaczała jeden stopień twardości wody. Więc zakropmy pierwszy. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty, siedemnasty, 18, 19, zaczyna nam się już lekko odbawiać, 20. Woda zmieniła kolor na zielony, czyli e, przestała się już, przestał roztwór e, się tutaj oddziaływać. To oznacza, że mamy wodę o twardości 20 stopni niemieckich. 
to wbrew pozorom jest całkiem normalna jakość wody, jeżeli chodzi o twardość w większości kraju. Stąd odpowiedzią jest właśnie stacja zwiększania wody. Zobaczmy, jak sobie radzi, radzi ta stacja. Nie mam drugiej fiolki. Opróżniłem fiolkę ze starej próbki. Zobaczmy, jak sprawa wygląda z wodą uzdatnioną. Pobieramy 5 ml do naszej fioleczki. Ponownie zakraplamy 3 krople roztworu H1. Woda również wybarwiła się na czerwono, co oznacza, że znajdują się w niej związki wapnia. Zobaczmy, jak dużo ich zostało po przejściu przez stację. Po dodaniu jednej kropli roztworu H2 woda zmieniła kolor na zielony, co oznacza, że twardość wody jest między 0 a 1 stopień jakby niemiecki i to już jest w zupełności wystarczająca. Idealnie byłaby oczywiście woda o twardości 0, 1 stopień to też jest bardzo dobry, dobry wynik. Taką wodę śmiało możemy podać do naszego urządzenia, do naszej pompy sprężającej wodę. Kolejnym parametrem, który sprawdzimy to ilość cząstek zawieszonych w wodzie. Woda wejściowa ma ich 323 ppm, czyli parts per milion. To są wszelkie zanieczyszczenia rozpuszczone w wodzie, w tym również związki chemiczne, o których wcześniej wspominałem. Zobaczmy na wodę uzdatnioną. 46, czyli zdecydowanie spada poziom zanieczyszczeń i ta woda już o wiele lepiej będzie sprawować się w naszym urządzeniu. To, o czym często zapominamy, to, że jakość wody może zmienić się w trakcie eksploatowania naszej maszyny. Stąd zalecamy zawsze regularne badanie twardości wody oraz tego, jak, jest, jak, jak zanieczyszczona jest ta woda. Regularne wymiany filtrów też uchronią naszą maszynę przed, przed wczesnym usterką, bo są takie czynniki, na które nie mamy wpływu, między innymi zmiana parametrów jakościowych wody przez dostawcę, na przykład wymiana rur podczas remontów też wiąże się z tym, że ta jakość tej wody, jeżeli nie pernamenty, to na przykład na początku użytkowania nowego układu tych rur może się drastycznie pogorszyć, a to oczywiście wpływa na jakość pracy naszego urządzenia. Ta woda może się potem znowu ustabilizować, także bardzo istotne jest to, żebyśmy pilnowali cały czas jakości wody jako głównego medium do pracy maszyny typu Waterjet. Dzięki za oglądanie, zapraszamy na następne odcinki. Thank you.